ተናስተ ለእንደምንላችሁ አልበደጋሚ 7 ሰዓት ነው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በገጣ ይፈላልፈላችሁ የሚገኘው አራት ማዘን ዜናዎቻችን በገጠሩ ናቸው አባይት ነጥቦቹ የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ለማስተበቅ በመንግስትና በሚዲያው መካከለ ያለው ግንኙነት የሚዲያ ስነ ምግባርን ማክበር አለበት ተባለ ባዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተና ሳይንስ ኮሌጅ የመጨረሻ አመት የህክምና ተማሪዎች የሚከፈለን ክፍያ ካለብን ስራ ጫናና ከኦክታይ የኑሮ ሁኔታ ጋር የሚመጣጣን አይደለም ሲሉ ቅሬታ ቀረበ። አሜሪካ ከኢራን የነዳጅ ዘይት የሚገዙ ሀገራት የሰጠችውን ቀነገደብ እንደማታስተላልፍ አስተዋወቀች የሚለውን ከውጭ መርጠና። አብራችሁን ቆዩ በእቅድሚያም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቻይና በሚካሄደው የሮድ ቤልት ኢኒሼቲቭ ፎረም ላይ ለመሳተፍ ቻይና ቤጂንግ ገብቷል ሪፖርተራችን አስማማየ ነው ከቤጂንግ ተከታዩን አድርሶናል ያለማችን ሁለተኛው ባለግዙፍ ኢኮኖሚ ባለቤት የሆነች ቻይና አርሰ ከተማ ቤጂንግ ሁለተኛውን የሮድ ኤንድ ቤልት ኢኒሼቲቭ ፎረም ለማካሄድ በዝግጅት ላይ የምትገኘው የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ጂ ጂፒንግ ወደ ስልጣን አመጣታቸውን ተከትሎ ለዓለም ይፋ የተደረገው የሮድ ኤንድ ቤልት ኢኒሼቲቭ 125 አግራትን በስምምነት ፊርማቸውን አንሮበታል በዚህም በ21ኛው ክፍለ ዘመን የተፈጠረ ትልቁ የሀገራት የትብብርና የተሰስር መድረክ እንደሆነ ይነገርለታል የመጀመረው የሮድ ኤንድ ቤልት ኢኒሼቲቭ ፎረም የመሪዎች ስብሰባ ከሁለት አመት በፊት 29 አግራት መሪዎች በተሳተፉበት ሁኔታ ተካይዶ ነበር ሁለተኛው የሮድ ኤንድ ቤልት ኢኒሼቲቭ ስብሰባም ከቀናት በኋላ በዚህ በቤጂንግ የሚካሄድ ነው የሚሆነው በዚህም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጨምሮ ካርባ በላይ አግራት በመሮቻቸው የሚወከሉ ሲሆን ቀሪ ስልሳዎቹ ደግሞ በተለያዩ ሚኒስትሮቻቸው ይወከላሉ ተብሎ ይተባበቃል ከ100 በላይ አግራትም በዚህ በሁለተኛው የሮድ ኤንድ ቤልት ኢኒሼቲቭ ስብሰባ ላይ ይስተፋሉ ተብሎ ይተባበቃል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በዚህ ስብሰባ ለመሳተፍ እዚ ቤጂንግ ይገኛሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ በቤጂንግ በሚኖራቸው ቆይታ በፎረሙ ከመሳተፍ ባለፈ ካገሪቱ ፕሬዝዳንት ጂ ጂፒንግ ጋር እንዲሁም ከቻይና ከፍተኛ ሌሎች ባለስልጣናት ጋር ሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ዙሪያ የሚመክሩ ነው የሚሆነው ከዚህም ባለፈም በቻይና እየተሰራች የምትገኘውና በአናነት በኢትዮጵያ ያለውን ያየር ሁኔታ ትንበያዎችን መረጃዎችን ለማدرس ዓለም ያደረገችዋን በዚህ በቻይና እየተሰራች የምትገኘውን የኢትዮጵያ ሳተላይትንም የሚጎበኙናል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቆይታቸው ማለት ነው ለኢቲቪ ዜና አስማማየ ነው ቤጂንግ ቻይና መገናኛ ብዙሃን ለዲሞክራሲ ስራት ግንባታ ያላቸውን ሚና እንዲወጡ መንግስት ለሚዲያ ነፃነት መከበር በዘላቂነት ተገዢ ሊሆን እንደሚገባ ተገለጸ መገናኛ ብዙሃኑም ሙያዊ አሰራሮችን ብቻ በመከተል በጽንፈኝነት ከመተቸትና ከመደገፍ አሰራሮች መውጣት እንዳለባቸው ተገልጿል ሜሮን በረዳ ዝርዝራላ ከመጀመሪያዎቹ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን አንስቶ እስካሁን ድረስ እንብዛም ባልዳበረው የዲሞክራሲ ስራት ሚዲያው ሰለባ ሆኗል እንደ ፖለቲካው መሄድ ሁሉ መገናኛ ብዙሃንም መንግስትን በማወደስና በመቃወም ጽንፈኝነት ውስጥ የተወጠሩ ሆኖ አልፈዋል በተለይ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ለገዢ አካል ያደሉ መሆናቸው በዲሞክራሲ ግንባታው ላይ አሉት አይተ ጽህኖን አሳድሯል ይላሉ ምሁራን የመንግስት ሚዲያ በተለይ የተቃዋሚ ድርጅቶች መግለጫዎች ሊካሉ ብዙ የማይሰራበት ጊዜ ነገር ነበር ወይም ደግሞ ሊሰራ በሚገባው መጠን ፌር ሆነ ሚዛናይ ሆነ መልኩ የማይሰራበት ሁኔታ ነበር ባንጻሩ የገዢው ፓርቲ በግለጫ ሙሉ ቃል ይነበብ ነበር ያለው በቴሌቪዥን በሬዲዮም እንደዚህ በሬዲዮች ሚዲያዎችና አሁን ደሞ ዶክተር አቢ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ደሞ ትንሽ ከፈት ብሏል አይደለም ያ ሳይክል እንዳይቀጥል ነው የሚፈራው ሁሉ ግዜ ለውጥ ሲመጣ ከፈት ይላል ከዛ በኋላ ይታፈናል ለዚህም የመንግስታት የሚዲያ አፋኝ ስርዓት እንደዋና ምክንያት ይተከሳል መገናኛ ብዙሃኑ ለውቀትና ሙያ ያቋም ቦታ ለመስጠታቸው ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እንቅፋ ፈጥሮባቸዋል ይላሉ ባለሙያዎቹ የሚዲያው አለ ሙያተኛው አለማደግ በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ የመንግስት ፍላጎት መንግስት ሚዲያውን የራሱን ብቻ አመለካከት ስልጣን ላይ ያለው ማለት ነው አካል ብቻ እንዲያራመድ የመፈለግ ሁኔታ ነው ታዲያ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት በሀገሪቱ እንዲፈጠር ለሚፈልገው የዲሞክራሲ ስርዓት የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ ሚዲያውን የሚመራው አካል ከፖለቲካ ባሻገር ሙያዊ አቅምና ዕውቀትን ይፈልጋል መንግስትም ቢሆን የሚሰጠውን ትችት በበጎ ጎኑ መመልከት ሚዲያዎች ደግሞ ከጽንፈኝነትና ከግለሰባዊ አመለካከቶች ወጥተው ለህزبው ታማኝ ገለልተኛ ፍታዊና በመረጃ ላይ የተደገፈ ስራ መስራት ይተበቅባቸዋል ተብሏል መንግስት ማክሮፍ የለበት በጣም ቶለራንት ሞሆን የሚጠበቅ በዚህ መስለኛል መንግስት ሁለተኛ ሁለት ለዲሞክራሲ ግንባታ ማበብ ሚዲያ በጎሚና እንዲጫወት የሚፈለክ ከሆነ መንግስት ለምን ስልጣናዎች ያዘጋጀ ለመንግስት ሚዲያዎች ለግል ሚዲያዎች ለሀገር ግንባታ ነው ዞሮ ዞሮ ይሄንን ቢያደርግ እንትን የሚለውና 
ማገዝ ብቻ አለበት ብዬ አስባለሁ አሁን ጥንካሬን ብቻ አይደለም አሁን ያወደስነ ያለ ነው ወይ ፍጹም ጥላቻ ነው ወይም ፍጹም ማወደስ ውስጥ ነው ያለ ነው አሁን ይሄ ለምን ሆነ ተብሎ ሲባል በምን እይታ ላይ ታየው በቤተስ በቢሄር እይታ ነው ይታያለው በሃይማኖት እይታ ነው ይታያለው በቡድኖች እይታ ነው ይታያለው ስለዚህ ሚዲያው ከዛ ተጽኖስ መውጣት አልቻለ ስለዚህ ሚዲያው ራሱ ነፃ ነው ማረግ ያለበት ከማንም አጋል ነፃ አርጎ ራሱ ታማኝነቱ ለሁሉም ዜጋ ነው ስለዚህ ለሁሉም ዜጋ ታማኝ የሆነ ሚዲያን ፈጥረን ነው ዲሞክራሲ መገንባት የምንችለው እንጂ ቡድናቢ እይታን የሚያሳልፍ ሚዲያ ከሆነ እሱ ሚዲያ አይደለም እነዚህ በመንግስትና በሚዲያው በኩል ያሉ ችግሮችን መፍታት ከተቻለ ሚዲያዎች ራሳቸውን አጠንክረው ለመንግስት ክፍተትን ከማሳየት በዘለለ በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደት ጠንካራ ሐሳቦችን የሚያመነጩ አካላት የመሆን እድላቸው ሰፊ እንደሆነ ተጠቁሟል ውጤቱም ከጽንፈኝነት በመውጣት ይለካል በሌላ ዘና በኢትዮጵያ የፖለቲካ ለውጦችን ተከትሎ የግል መገናኛ ብዙሃን ቁጥር የመጨመርና የመቀነስ ችግሮች ያጋጠማቸው ተስተውሏል መንግስታ ታቋም መለዋወጥ በመርጫው ወቅት የሚያጋጥሙት መሰል ችግሮች ሚዲያው ተጠናክሮ ለዲሞክራሲ ማበረከት ያለበትን አስተዋጽኦ በካማድርጎታል ሪፖርተራችን አብታሙ ደባሱ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ አዛይ መረጃዎችን ሊያደርስ ነው እዚህ ስቱዲዮ ነው የሚገኘው በድጋሚ እንደምንውልሃል አብታሙ እንደምንውልክ ሰላም ይመስገናለሁ መረጃዎችን መቀጠል ይችላልላ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን እድገት ከህትመት የመገናኛ ብዙሃን ነው የጀመረው በተለያዩ ጊዜ ሂደትም የተለያዩ ሂደቶችን አልፏል በተወሰነ መንገድ ያለውን የእድገት ሁኔታ ነን እንደመለከተው በተለይ ከ1917 ጀምሮ የነበረውን ሂደት እንደመለከት የመስፋፋት ጅማሮ የነበረበት ነው የህትመት ቁጥርም ያደገበት ሁኔታ እንደመለከታለን ከ1928 እስከ 1963 የነበረው ሂደትን መለከት ህትመቶች ተቋርጠዋል በወቅቱ በነበረው የጣሊያን ወረራ ምክንያት አብዛኞቹ መገናኛ ብዙሃንም ትኩረት ትኩረታቸውን ያደረጉት ከቀኝ ገዢዎች ጋር ፕሮፖጋንዳ ላይ ስራ ላይ የተሰማሩ ነበሩ ሌላው ምን መለከተው ደግሞ ከ1967 እስከ 1983 የነበረውን ሂደትን መለከት የነጻ መገናኛ ብዙሃን ማደግ ጅማሮ የታየበት ነበር የግልጋዜጦችም በተለያየ አካባቢና ሁኔታ አቅራቦቶቻቸውን ያሳደጉ የነበረ በቱዴ ሁኔታ ነበረ ሳንሱርም እዚህ አካባቢ በተለይ ከ በወታደራዊ ስርዓትና በተለይ በንጉሱ ስርዓት በነበሩ ሂደቶች የሳንሱር ጅማሮም ነበር ከዛ በኋላ የተሻሻሉ ሁኔታዎች አሉ ከ1983 እስከ 1997 سنመለከተው አብዛኛው የመገናኛ ብዙሃን እድገት በሰፊው ያደገበት ሁኔታና በርካታ ቁጥር ያላቸው መገናኛ ብዙሃን ወደ ገበያ የቀረቡበትን ሂደትን እንመለከታለን ከ1997 እስከ 2002 በተለይ ህትመቶች ቀንሰዋል ከመርጫ 97 ጋር ተከትሎ በርካታ ጋዜጦችና ጋዜጠኞችም የተሰደዱበት ሁኔታን እንመለከታለን 2000 ላይ በተለይ የመገናኛ ብዙሃን የሚደነግገው አዋጅ መውጣቱ በተለይ በሰባዊ መብትና በዲሞክራሲ መብት ተሟጋሽ ድርጅቶች በአዋጅ ዙሪያ ቅሬታ ሲያቀርቡ ነበር ጋዜጦችም የተሰደዱበት ሁኔታን እንመለከታለን 2000 2006 ላይም በተወሰነ መንገድ የህትመትና መገናኛ ብዙሃን ያደገበትን ሁኔታን እንመለከታለን ሌላው ምን እንደመለከተው ከ2007 እስከ 2010 ያለው ሁኔታ ህትመቶች ተዘግ ተዋል ብዙ መገናኛ ብዙሃንም የተቋርጡ በቸው ሁኔታዎችን እንመለከታለን ከ2010 እስከ 2011 በተለይ ከመጋቢት 24 በተለይ አዲስ ዋስተዳደር ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ገጁ ፓርቲ ወይ መንግስት የወሰዳቸው የማሻሻያ ምርጫዎች አሉ እነኚህን ተከትለው በርካታ ጋዜጠኞች በተለይ በነጻው ፕሬስ ላይ ስራ ጀምረዋል በውጭ ሀገርም የሚገኙ ጋዜጠኞች በሀገር ውስጥ መቀመጫቸውን አድርገው እንዲሰሩ ሁኔታዎች ተመሻሽቷል ማለት ነው በአጠቃላይ ስንመለከተው ከፖለቲካዊ ለውጦች ጋር በተገናኘ የመንግስት ተጽኖ እንዲሁም የመርጫ ተጽኖ የፖለቲካ ኃይሎች ተጽኖ በመገናኛ ብዙሃን ላይ በርካታ ተደጋጋሚ የሆኑ ተጽኖዎች አሉ ማለት ነው አብዛኞቹ በተለይ አፍሌትድ መሆን ለባለቤቶቻቸው ሐሳብና ፍላጎት መገዛት በተለይ በመገናኛ ብዙሃን እድገትና ለዲሞክራሲ የሚጫወቱትን ሚና እንዳያሳድጉ አድርጓቸዋል ሰለሞን ያሉ ይመረጆች እነኚህና አመሰግናለሁ አብታሙ መልካም ቀን ይሁንልህ ከዚህ ጉዳይ ጋር ሳኖጣ ያነጋገርናቸው የዘርፉ ባለሙያዎች የመገናኛ ብዙሃን መዳሩን በነፃነት ለመጠበቅ በመንግስትና በሚዲያው መካከል ያለው ግንኙነት የሚዲያ መርሆዎችና ስነ ምግባርን ባከበረና ግልጽ ፖሊሲ ላይ በተመሰረተ መሆን አለበት ሲሉ አስተያየቶችን ሰጥተውናል ሜሮን በረዳ እንደሚከተለው አነጋግራቸዋለች 
በኢትዮጵያ የፖለቲካ ለውጦችን ተከትሎ በተለይም የግሌ መገናኛ ብዙሃን ቁጥር ሲጨምርና ሲቀንስ ይስተዋላል ይህም በመንግስታት መለዋወጥና በመርጫው ወቅቶች ጎልቶ ይታያል ለዚህ ደግሞ የህግ ገደቦች የባለስልጣናት ተጽዕኖና የኢኮኖሚ ጫና የሚዲያውን ምህዳር እንዳይረጋጋ አድርጎታል በውጭ ሀገር እንደምንመለከተው ፕሬስዎችን የሚደግሙ ማስተዋቂያ ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ የማስተዋቂያ ስራው በፕሬሶችን በመረጎም በኩል ያን ያህል ውጤታማ ነው ለማለት አይቻለም የተከፈተ የፖለቲካ ምህዳር አለ በዚህ üst የተለያዩ የፖለቲካ አክተሮች ገብተዋል ወደ ሀገር የታሰሩ ሰዎች ተፈተዋል ከታሰሩትና ከተፈቱት ሰዎች መካከለም ጋዝጠኞች አሉበት ስለዚህ ከስር ሲፈቱ አንጻራዊ የመናገር ነጻነት እንዳለ ሲያውቁ የሚዲያ ገበያ ውስጥ ገብተዋል በዛ ምክንያት ጋዜጦች የጨመሩ ቁጥራቸው የጨመረ መጥቷል። እሄስ ከምን ጊዜ ይዘልቃል ቋሚ ነው የሚሆነው ወይ የሚለው ገና ወደፊት ቆይተን ማየት ያለብን ነገር ይመስለኛል። የሚዲያዎች ቁጥር መጨመር ያ ሐሳብ ብዛአነትን ከማስተናገድ አንጻር በጎ ተጽዕኖ እንደሚኖራቸው መጠን የሚዲያዎች በስራ ላይ ያለ መቆየት ደግሞ የሰዎችን መረጃ የማግኘትና መረጃ የመስጠት መብት ከመገደብ ጀምሮ በሀገሪቱ የዲሞክራሲ ስነ ምህዳር ላይ የራሱ ተጽዕኖ አለው ይላሉ። ዞሮ ዞሮ በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ውስጥ ሐሳቦች ቀርበው ለገበያ ያንን የሚገዛ ህብረተሰብ አለ የሚፈልገውን የሚመርጥ ህብረተሰብ አለ ለሱ ማዘጋጀት ነው የሚዲያዎች ዋነኛ ተግባር ያ እንዳይቀርብ ራሱ መከልከሉ ግን ህብረተሰቡ አማራጭ እንዲያጥ ያረጋዋል እና የጋዜጦቹ መዘጋት የነሱን የጋዜጠኞቹን ወይም ደግሞ ሚዲያውን ያቋቋሙ ሰዎች ገበያ መቀነስ ብቻ ተደርጎ መወሰድ የለበትም በሀገሪቱ ያለው የመገናኛ ብዙሃን በተለይም የግሌ ህትመት ሚዲያዎችን ከመዘጋት ለመታደግ ተቋማቱ በራሳቸው በተጽዕኖ ስር እንዳይወድቁ በመሐበር መደራጀትና ኢኮኖሚያ አቀማቸውን መገንባት እንደሚተበቅባቸው ተጠቁሟል መንግስት ግልጽ ፖሊሲ ሊኖረው ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ የራሱንም ሐላፊዎች ጭምር የሚቃኝበት ስለ ሚዲያ መሰረታዊ ግንዛቤ እንዲኖራቸው የሚያረጋግጥ አንድ የግል ጋዜጣም ሆነ ጋዜጠኛ ስለተቃወመ ብቻ የሚዘጉት ተቋም እንዳልሆነ ማስገንዘብና ፖሊሲ መቅረጽ አለበት ብዬ አስባለሁ። ፕሮፌሽናል በሆነው ሚኒስትሪ ሚዲያ ላይ ግን ሚንቀሳቀሱ ጋዜጠኞች ባላፊነስም ቤት የመንግስት እቅዶችና ተግባራትን ኮንስትራክቲቭ በሆነ መንገድ እየተቹ ወደፊት ማራመድ ያስፈልጋል ስተቶች ሲኖሩ ይተቻሉ ጠንካራ ጎን ሲኖር እሱን አፕሪሼት ያረጋሉ ለብረተሰቡ መረጃዎችን ያቀርባሉ ተጠያቂነት ያለበት ስርዓት እንዲኖር ዞሮ ዞሮ የዲሞክራሲ ስርዓት ምን እንደው የተጠያቂነት ስርዓት የሰፈነበት መንግስት ነው ስለዚህ ያንን እንዲበቃ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል ከዚህም ባሻገር በሀገሪቱ ቁጥር መሰረት ያደረጉ ሳይሆን በጠንካራና በመክንያት ያ ሐሳቦች የሚመሩ ሚዲያዎችን መፍጠር ሌላው መፍቴ ነው ተብሏል ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው ፍርድ ቤቶች ጉዳዮችን የማጣራት አቅማቸውን በማጎልበት በማጎልበት የተፋጠነ ፍርድ ውሳኔ እንዲሰጡ በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ የቡሬ ወረዳ ነዋሪዎች ተናገሩ የተዛዋዋሪ ችሎታ አገልግሎት በወረዳው መሰጠቱ ታዲያ ፍትን በአቅራቢያቸው ለማግኘት እንዳስቻላቸው ገልጿል በዚህ ጉዳይ ላይ ሪፖርተራችን ይሄ ነው ዋጋቸው ከቡሬ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው ተጨማሪ መረጃዎችን ያደርሰናል እንደምንውላል ይሄ ነው እስኪ በወረዳው ያለው የፍትህ አሰጣጥ ስርዓት ምንድነው ይመስለው ተግዳሮቶችስ እንደምን አያያቸው አመሰግናለሁ ሰለሞን እንግዲህ አሁን ቡሬ ከተማ ውስጥ ነው ምንገኘው እዚህ ቀደም ሲል ከጧት ጀምሮ ማለት ይችላል በፍርድ ቤት አካባቢ ያለውን አገልግሎት አሰጣጥ ለመቃኘት መወከረን ነበረ እንግዲህ በአካባቢው ያሉ ተገልጋዮችንም ሐሳባቸውን ለመጋላት መወከረን ነበር እንግዲህ ያነሱልኝ ሐሳብ አለ በዋናነት የተራዘመ ቀጠሮ በብዛት እንደሚስተዋል ነው ያነሱልን እንግዲህ በዚህ ምክንያት ለበርካታ ጊዜያት በቀጠሮ ምክንያት ጉዳዮቻቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ ልባት ሊያገኙላቸው ባለመቻላቸው ምክንያት ለጊዜም ጊዜያቸው እንዲባክን ጉልበታቸው ወጫቸው እንዲው በዚህ መልኩ ጉዳት እንዲደርስበት ያደረገ መሆኑን አንስተው እንደናል ስለዚህ በዋናነት ያነሱት ይሄ የተራዘመ ጊዜ ቀጠሮ ጉዳይ ነው ሌላው በሁለተኛነት ያነሱ ከመስጠት አቋያ ክፍተቶች እንዳሉባቸው ሲያነሱ ነበር በተለይም ደግሞ ሀሰተኛ ምስክ ክፍተኛ ይሆነሽ በመልካቾች ለነበረው የኔትወርክ መቆራረጥ ችግር ይቅርታን ጠይቃለን ወደ ሌላኛው ዜና አልፋለሁ የግብርናውን ዘርፍ ለማሻሻል ከዚህ በፊት የነበሩ አካይዶችን በመቀየር 
የዘርፉ ባለሙያዎች ከመምራት እስከ መስራት የዘርፉን ጥሩ አጋጣሚዎች ሊተከሙበት እንደሚገባ ተገለጸ የፌደራልና ክልሎች ሶስተኛ ሩባ አመት አፈጻጸም በመገመገሙበት መድረክ ከበልግ ምርት ጋር በተያዘ በደቡብ ክልል የሚገኙ አርሶ አደሮች ሰበል ጥበቃ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል ባልደረባችን ኮሰም ብርሃኑ ተከታዩን አደርሰዋል የግብርና ሚኒስትር ከባለድርሻ አካላት ጋር የፌደራልና ክልል ግብርና ቢሮዎችን ሶስተኛ ሩባ አመት አፈጻጸም የገመገመበት መድረክ እንደውትረው ስኬቶችን በቁጥር ለችግሮች ደግሞ የመፍቲያ አቅጣጫ በማስቀመጥ ሳይሆን ከተለመደው ወጣ ባለመልኩ የተቃኘ ነበር ሪፖርቱን ከዘርፉ ትልቁም ስልጋራ ያያይዞ በማየት የመከረው መድረኩ ግብርናው የሚታይበት መነጽር በሀገር ደረጃ ለመቀየር ከትኩረት ባለፈ አካይድንም ለማስተካከል አላማው አድርጓል ምን ላይ ነው ያለ ነው በቀጣይ ደግሞ ምን ላይ ማውት ኮር አለብን የሚለው ነገር ምንናይበት ነው የሚሆነው ግብርና ከተለመደው ሪፖርት ሞቶ አንድ አንድ ነገር ማያት ስለለበት ስካውን ድረስ የተደረጉ ጥራቶች በሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ለናንተ ቀርቦ የሚዳብሩበት መድረክም ነው የሚሆነው በግብርናው ዘርፍ ከሚታዩ መሰረታዊ ተግዳሮቶች አንጻር ከፋይናንስና ሙሉ አቅምን በመጠቀም ረገድ ሁለት ሰፊ ስራዎችን የሚጠቁሙ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው በጽሁፎቹ ላይ ውይይት ከማድረግ ባለፈ ባለድርሻ አካላትም ሰነዶችን የሚፈትሹአቸው ይሆናል ለ6 አመት ከየተነስተን የት እንደርሳለን የሚል በሰብል በእንስሳት በተፈጠሩ ሀብት እነዚህን ሁሉ የለየ ኢንተርቬንሽን አቀርበን እየተገመገመ ነው ያለው ይሄ ተገምግሞ ሁሉም ክልሎች ክሲስ ማሙበት ወደ አክሽን ፕላን ተቀይሮ በዚህ አመት የሚጀመር ስራ ነው ከዚህ ጎን ለጎን በቀጣይ የመረርሻ ዘገጅት ጋር በተያዘ የግባት አቅርቦት ጥረት ላይ እየተሰራ ሲሆን በተለይም በካማሽና በመራብ ኦሮሚያ ካቢዎች የነበሩ አለመረጋጋቶች ምርት ላይ ተጽዕኖ በማሳደራቸው በበቆሎ ምርት ዘራ አቅርቦት በኩል ስጋት በመኖሩ የተለየ መፍቲያ አቅጣጫ ተቀምጧል ገና ውሳኔ ያላገኘም ቢሆን ምርት ዘር እንዴት ነው ከሌሎች ሶርሶች ማግኘት የምንችለው ምናልባትም በግሽ ከሀገር ውስጥም ሳይሆን ከሌሎች አማራጮች ይሄ ፖሊሲ የሚያሰራርም ኢምፕሊኬሽን አለው እሱን ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ አይቶ ያስከዳ ብሎ ካመነ ከውጭ በቀል በቀላሉ ፓዮነር ከኬንያ ማምጣት የሚቻልበትን እድል ለመፍጠር ፕሮፖዛል ዘርፉ ሰርቶ 60 በመቶ የሚሆነው ያገሪቱን የበልግ ምርት የሚሸፍነው የደቡብ ክልል ያልተስተካከለ የዝናብ ስርጭት ፈተና የነበረ ቢሆንም አርሶ አደሩ ላመረተው ምርት ግን ጥበቃ እንዲያደርግ ጥሪ ተላልፏል የበልግ ላይ የሰብል ጥበቃ በተለይ አረምና የተባይ በሽታ ክስተት ነው እንግዲህ ይሄም አርሶ አደሩ በሙሉ አቅሙ ምርታማነት የሚጨምሩ ቴክኖሎጂዎችን ገስቶ በመጠቀም ወደ ምርት እንዳይገባ በበሽታ ሊጠቃ በተባይ ሊበላ ስለሚችል ይሄን ስጋት በመያዝ ወደ ተግባር ያልገባበት ሁኔታ ማለት አንዳንድ ቦታ ላይ ስለዚህ የሰብል ተባቃው አንዱ ትክክለት የሚሻ ጉዳይ ነው ይገብርናው ተጨባጭ አቀም በመለየት ሀብት ከማፍራት በዘለለ የተለዩ ቅዶችን ማያዝ ለነሱም ተግባራዊነት የጋራ አጀንዳ በማድረግ ሀገር አያቋም መፍጠር ወሳኝ እንደሆነም የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴን ገልጸዋል መድረኩ ላይ ጥሩ ጥሩ ሐሳቦች ተነስተዋል ያው የግብርናችን እስካሁን ድረስ ይሄደበት ዋናው ነገር እስካሁን በሄንበት ወደፊት መቀጠል አንችልም ነው የኛ ትልቁ የሚኒስትር መስራቤ ቤቱ ሞቶ ቀየር ያለ ፕሮፌሽናል ሲራሳቸውን ድርሻ ሚጫወቱበት በተለይ በሴክተሩ ውስጥ ያሉ ባለሙያዎች ቦልድ ነው ወጥተው የመምራቱንም የመስራቱንም አርሷደሩንም የማብቃ ስራ ድርሻቸው መጫወት አለባቸው ነው ግብርናውን የሁሉም ጉዳይ በማድረግና ቀጣይ ጥናትን መሰረት ያደረጉ አዳዲስ አቅጣጫዎችን ለማስፈጸም የግብርና ሚኒስቴር ከባለድርሻ አካላት ከመሁራን ከባለሙያዎች ከአማራሮች እንዲሁም ከመገናኛ ብዙሃን ጋር እንደሚሰራ ተጠቁሟል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የመጨረሻ አመት የከመና ተማሪዎች የሚከፈለን ክፍያ ካለብን የስራ ጫናና ወክታ የኑሮ ሁኔታ ጋር የሚመጣጣን አይደለም ከመደበኛ የስራ ሰዓት በተጨማሪ ለምን ሰራቸው ትርፍ ሰዓታት ለምንም ክፍያ እየሰራን በመሆናችን ጫና ውስጥ ነን በማለት ቅሬታቸውን ገልጿል በጀማና ባሪስ ዩኒቨርሲቲ መሰል ጥያቄዎችን አንስተው ሰላማዊ ሰልፍ ባደረጉ የከመና ተማሪዎች ላይ የተወሰደው ርምጃ እንቃወማለንም ብለዋል እነኚህ አስተይሰጮች የመጨረሻ አመት የከመና ተማሪዎች እና ሌሎች አስተዳደር ጥያቄዎችንም አንስተዋል ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋይ እንደሚከተለው አንጋግራቸዋል ክፍያችንን በእውነቱ የውጪ ማህበረሰብ እንደሚያስበው አይደለም በጣም በጣም የወረደ ነው 3600 ብር ነው የሚከፈለን ይሄን በቀን በእናሳለው 120 ብር በቀን ማለት ነው እና አንድ ቀን በዲዩቲ አድረን አሁን ለምሳሌ እኔ ሰኞ ስራ በገባ ሰኞ ማታ አዳሪ ኮንኩይ ሰኞ ማታ አድሪ ማክሰኝውዬ ነው ማታ ሞጣው እና ይሄ አግባብ የለውም ነው 
ይያልን ያለ ነው እና ደግሞ ይማታ ክፍያ መንገበው የተለየ ነው ክፍያ ያስፈልጋናል ይማታው ሊከፈለን ይገባል ነው ተጨማሪ ሰዓት መንሰራው ክፍያ አይከፈለን ሪስክ አለው አንስም ያለንም ዲዩቲም በመንጋበት ሰዓት ወሎ 36 ሰዓት ነው አብዛኛው ዲዩቲዎች የምንሰራቸው የምንሰራው እሱንም የምንሰራው ያለ ምንም ክፍያ ነው ወር የሚከፈለን ማልባት 3600 አካባቢ የሚሆን ነው የምንሰራበት ሆስፒታል ምን አይነት እንደሆነ ደግሞ የሚታወቀ ነው ኢቭን አንድ ነገር ቢያጋጥመን እንኳን ከቨር ለማድረግ የሚያስቸግር ነው የሚሆነውና አብዛኛው ተማሪ በዚህ ሰዓት እንግዲህ ከቤተሰብ ጥገኝነት ተላቆ የተወሰነም ቢሆን ብራሱ ለመኖር የሚሞከረበት ጊዜ ስለሆነ በተለይ በተለይ ደግሞ በአዲስ አበባ የኖሮ ሁኔታ 3600 ብር ይበቃል ወይ ይመጣናል እሱ ወይ የሚለውን ነገር ደግሞ ማገናዘቡ ተገቢ ይሆናል ማለት ነው ሰልፍ እንድንወጣ ያደረገ ነገር ጅማና አሪስ ላይ ሰሞኑን የተፈጸመ ነገር ነበር ጅማ ላይ ተደረገው ነገር ምንድነው በአቴንዳንቶቹ ወይም በአስተማሚዎቹ የመጨረሻ አመት የህክምና ተማሪዎች ተደበደቡ አሪስ ላይ ደግሞ ለክ የሐኪሞቹን ጥያቄ ይዘው በሰላማዊ በሰላማዊ መንገድ ጥያቄያቸውን ያቀረቡ ይያላ ከጸጥታ አካላ ጋር ተጋጩና የጸጥታ አካላት ፈነከቷቸው ደብደባቸው ይሄ ሞያን መዳፈል ነው መደብደብ ስለሌለበት አሁን እንድንወጣ ያደረገ ነገር እሱ ነው አሁን ያው 36 ሰዓት መስራቱ ሌሎችም ዶክ ሐኪሞች ሊሰሩት ይችላሉ ነገር ግን ያው ሲሰሩት ተመጣጣኝ የሆነ ክፍያ ያያገኙበት ተመጣጣኝ ባይባል አትሊስት እየተከፈላቸው ነው ነገር ግን ያኛ ነው የተለየ የሚያደርገው ነገር ምንድነው እና ይሄንንም ጥያቄ እንድናነሳ ያደረገ ነገር ያለ ምንም ክፍያ ለረጅም አመታቶች ሲሰራበት ቆይቷል የትርፍሳት ክፍያ ጥያቄው ኦልሞስት የሚታሰብ አይደለም ብዙ ተንም ከዚህ በፊት መላሽ ስለሌለው ነው አሁን ጥያቄው እንደዚህ ጋር ነው እንዲወጣ ያደረገው ኖርማሊ አምስተኛ አመት ላይ ፈተናልልኛ ኳሊፊኬሽን ኤግዛም ይባል ማለት ነው እሱን ኳሊፊኬሽን ኤግዛም ካላለፍ ከፈተናል አስራ ላይ አጥጦታ ኢንተርንሺፕ አትገባም ማለት ነው ለፕራክቲካልና ከኛ ባጫውን 30 40 ተማሪ ቀርቷል እንደዛ ዘን ይሄን ኳሊፊኬሽን ኤግዛም ተፈተነን አሁን ደግሞ ድጋሚ እስከ ተመረቀስ ነውጣ ሲዮ ሲያስፈልጋቸዋል ይያለ ነው እና ይሄኛን በፈተና ብቻ ማደን ዘስ ተገቢ ነው ወይ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ በስድስት ሰዓት የዜና ወጃ ቆይ ተያደረጉት የጤና ሚኒስቴር የኦፕሬሽን ዘርፍ ዳይሬክተር ጀነራል ዶክተር የቆየ ሰወርቁ እንዳሉት የመጨረሻ አመት የህክምና ተማሪዎች ለተጨማሪ ስራ ተጨማሪ ክፍያ የማይከፈሉበት ምክንያት የካሪክለም ይዘት ነው ይሄን ደግሞ ትምርት ሚኒስቴር ነው የሚመለከተው ሲሉ ምላሽ ሰጥቷል ከፍተኛ ሰዓትን ሰራለን ተብሎ የተነሳው ጥያቄ አይተናል ባይ ዘ ዌይ 12 መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው ያነሱት በየአገሩ ያሉ ኢንተርኖች ይሄ የሆነበት ምክንያት የካሪኩለሙ ይዘት ነው እንግዲህ ምንድነው ብዙ ሰዓት ተማሪዎቻችን ቀንም ሌሊትም በሰሩ ቁጥር ብዙ ኬዞችን ያያሉ ብዙ ፕራክቲስ ያደርጋሉ ስለዚህ ነገ ተመረቀው ሲወጡ አንደኛ ክህሎታቸው ዕውቀታቸው ይጨምራል ነው ሁለተኛ ኢንተርናሽናሊ እነዚህ ትሬዲንጎች ይደመራሉ በክሬዲት አወር ነው በሰሯቸው ፕራክቲሲንግ ፊዚሽያን ስለሆኑ በሰሯቸው ሰዓት አጥመጠ ነው ነገር ግን እየታየ እንደ ሁኔታው በትምርት ሚኒስቴር በኩል የሚስተካከል ነው ካሪኩለም የትምርት ይዘት የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ድጋፍ ቢያደርግም ቀጥታ የሚመለከተው የከፍተኛና የከፍተኛና ሳይንስ ትምህርት ሚኒስቴር በሚያወጣው ካሪኩለም ነው ስለዚህ እየታየ ከሞያ ማህበራት ጋር ዲስከስ ተደርጎ መስተካከል ይችላል በስምምነቱ መሰረት ዳይሬክተር ጀነራል ወያይዘውም ከክፍያ ጋር ታይዞ ለተነሳው ጥያቄ የጤና ሚኒስቴርን ሳይሆን ሌላ የሚመለከተው የመንግስት ተቋም መሆኑን አብራርቷል ህግ የሲቪል ሰርቫንት የሚከፈለውን ክፍያ ለተማሪዎች የሚከፈል የሚለው ጤና ሚኒስቴር ሳይሆን በህግ አግባብ አለው ሲቪል ሰርቪስ የሚባል አለን የሚኒስትሮች ምክር ቤት አለ ወደ መፍቴው سنመጣ አሁንም ቢሆን ይሄ ጥያቄ ለጤና ሚኒስቴር ሳይሆን መቅረብ ያለበት ለአግባብ ላለው ለሰራተኞችን ደሞዝ የተብሳት ክፍያ ለሚያጸድቀው የመንግስት አካል ነው እንጂ የጤና ሚኒስቴር ከተመረቁ በኋላ ማርኬቱ ውስጥ እንዴት ይቀጠሩ የሚለው ነገር ነው ትክክለኛው የጤና ሚኒስቴር ማንዴት በማንዴት ደረጃ የውጭ ዘይና አሜሪካ ከኢራን የነዳጅ ዘይት የሚገዙ ሀገራት የሰጠችውን ቀነገደብ እንደማታራዝ ማስተዋወቀች አሜሪካ ወሰደች ወርመጃ ታዲያ የነዳጅ ዘይት ዋጋ እንዳይነር ስጋት እንጭዋል ሙሉ ግርማ ይስርዝራል በዘመነ ትራምፕ አሜሪካ ከ2015 ከ ኢራን የኒውክሌር ስምነት ራስዋን ካገለለች በኋላ ኢራን ላይ በተናጠል ማቀቦችን ጥላለች ከሃዳር ወር ጀምሮ ከኢራን ነዳጅ ለሚያስገቡ ስምንት ሀገራትም 180 ቀናት ገደብ የሰጠይ ሲሆን በፈረንጆቹ ጉምቦት ሁለት የተናቀቃል የአሜሪካው ጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ ሀገራቱ ሌላ ማራጭ እንዲጠቀሙ ማሳስበዋል Today I'm announcing that we will no longer grant any exemptions ዛሬ የምንሳውቀው ምንም አይነት ቀን እንደማይጨምር ነው በጣልኖ ማቀብ ጫና ማድረጋችንን እንቅጥላለን 
ከኢራን ጋርም ግንኙነት በሚያደርጉት ላይ ቁጥጥር እናደርጋለን ይህንን ጥሰው የተገኘው ሀገራት ጉዳታቸው ከጥቅማቸው ያመጣል የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ማቀቡ ሲጀመረ መገወጥ ሆነና የኢራን መንግስት መነገሮችን ከግምት ውስጥ ማስገባቱን አወስተዋል እንደ ማይክ ፖምፒዮ መረጃ ከሆነ አሜሪካ ከባለፈው ዳር ጀምሮ በጣለቹ ማቀብ ኢራን በየአመቱ ከመታገኘው 50 ቢሊዮን ዶላር የነዳጅ ገቢ ውስጥ በ10 ቢሊዮን ዶላር መቀነሱን ተናግሯል ነገር ግን ቱርክ ቀድማ የአሜሪካ ንርምጃ ስትቃወም ቆይታለች ኢራቅ እና ቻይና የኢራን ከፍተኛ የነዳጅ ተቀባይ ሀገራት ናቸው የቻይናው ጽ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጌን ሹዋንግ በጽኑ መቃወማቸውንም ገልጿል ቻይና የአሜሪካንን የተናጠል ማቀብ በጽኑ ስትቃወም ቆይታለች የቻይናና የኢራን ትብብር ግልጽ ሆነና ምክንያታዊ ህጋዊም ነው ዋሽንግተን የሰደቸው ወርመጃ ካናዳይ ዘይት ማቀብ ጋር ተያይዞ ስጋት ውስጥ ገብቷል ላብነትም የአሜሪካ ጋር የሆኑት ጣሊያን ግሪክ እና ቱርክን ጨምሮ እንዲሁም ሁሉ ሜኔቶ አባላ ሀገራት ጃፓን እና ደቡብ ኮሪያ ከኢራን የነዳይ ዘይትን ያስገባሉ አሜሪካም የሚመጣውን ጫና ለመቋቋም እንደ ሳውዲ አረቢያና ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ያሉ ሀገራት አቀርቦታቸውን እንዲጨምሩ መስማማታቸውን ገልጿል አሜሪካ ኢራን ከኒውክሌር መሳሪያ ማብል ጽግበት ጨማሪ በመካከለኛው ምስራቅ መስፋፋት ፖሊሲዋን እንድታቆም ጨመር መሆኑን የአሜሪካው ጽ ጉዳይ ሚኒስተር ማይክ ፖምፒዮ ገልጿል We've made our demands very clear. የኛ ፍላጎት ግልጽ ነው ኢራን የኒውክሌር ማበል ጸጋና የባሊስቲክ ሚሳይል ሙክራን እንድታቆም ነው ሽብርተኛ ቡድኖችን በገንዘብ እንዳስደግፍና የአሜሪካ ዜጎችን ከስር እንድትፈታ ነው የኛ ግፊትም ይህንን ፍላጎታችንን ማሳካት ነው ኢራንም ወደ ድርድሩ የማትመለስ ከሆነ የሚቀጥል ነው ኢራንም የነዳጅ ማስተላለፊያ ስፍራ የሆነውን ኦርሙዙ ደሴትን ለመዝጋት ማሰባቸውን ያብዩቱ ዘብጥ አባቂ ገልጿል የደግሞ ሀገራት የነዳጅ ደንታቸው ለማስተበቅ ሲሉ ሌላ ጦርነት እንዳይከፍቱን ተሰክቷል ዘገባው የሲጂቴን እና የቲአርቲ ነው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በገጣ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው አራት ማዕዘን ዜናችን ቢዝነስ ላይ ደርሷል። ሁናቸው ታዬ ባልደረበ እዚህ ስቱዲዮ እየተበቃችሁ እንደምንላህ? እንደምንወርክ ሰለሙ እናስከነን መን ጉዳዮች አሉ ዛሬ? አመሰግናለሁ ቀዳሚ መረጃችም የሆኑ የአፍሪካ ሀገራት የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት ማጠናከር የሚያስችል ጉባኤ በዚህ በመዲናችን አዲስ አበባ እየተካሄደ ነው የሚገኘው ስንመለከታለን ከዛው እጪ ግን ያው የትንሳኤ ባል እየቀረበ ከመሆኑ ጋር ታይዞ በአዲስ አበባ እንደውም በክልሎች ያለውን የገበያ መረጃ ለተመልካቾቻችን እናደርስ ይሆናል። አብረን እንቆያለሁ። አመሰግናለሁ።